Hi, hello, welcome and welcome to the show. This is Remurus. We are going to see the updates in the cinema daily. We are going to see the updates in the show. Hi, hello, welcome and welcome to the show. This is Remurus. Indonesia Healthy லோகிஷ் கணகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் ரெண்டாவது முறையா எனஞ்சி நடிச்சு வெளியாக இருக்க போற படம் தான் லியோ படம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த படத்தை பத்தி ஒரு முக்கியமான பர்சன் ஒரு முக்கியமான அப்டேட் கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்றதை இப்ப பார்க்கலாம் ஜெயிலர் படத்துக்கு அப்புறமா ஜெய்பீம் டைரக்டர் ஞானவில் இயக்கத்தில் தன்னோட நூற்று எழுபதாவது படத்தில் நடிச்சுட்டு வராரு ரஜினி லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கிற இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் கடந்த பத்தாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் ஆரம்பிச்சிச்சு இதை தொடர்ந்து நெல்லை மாவட்ட படங்குடியில் நடந்துட்டு வந்துச்சு இந்த நிலையில நடிகர் ரஜினி முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்திருக்காரு இதுக்கிடையில தூத்துக்குடியில செய்தியாளர்களை சந்திச்ச ரஜினி கிட்ட லியோ படத்தை பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நடிகர் ரஜினி லியோ படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும்னு சொன்னதோட அதுக்காக நான் ஆண்ட நான் விஜயோட லியோ படம் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இந்த படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகிற பத்தொன்பதாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு காட்சிகள் திரையிடலான்னு அரசு சார்பா உத்தரவு கொடுத்திருந்தாங்க அதுவும் முதல் காட்சி காலில ஒன்பது மணிக்கணும் கடைசி காட்சி இரவு ஒன்று முப்பது மணிக்கணும் சொன்னதோட இதுல விதிமீறல் நடக்காம பாத்துக்க ஒரு சிறப்பு குழுவையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த நிலையில லியோ படத்துக்கு அதிகாலை நான்கு மணி காட்சிக்கும் ஏழு மணி காட்சிக்கும் உயர் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கேட்டு கேஸ் போட்டிருக்காங்க தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்த கேச நாளைக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க உயர் நீதிமன்றம் ஜிகந்தண்ட படம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வெளியானுச்சு கார்த்திக் சுப்புராஜோட ரெண்டாவது படமா வெளியான இந்த படம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றதோடு அந்த படத்துல அசால்ட் சேதுங்கிற கேரக்டர்ல நடிச்ச பாபி சிம்ஹாவுக்கு நேஷனல் அவார்டும் கிடைச்சது இப்போ இந்த படத்தோட செகண்ட் பார்ட் உருவாக்கி இருக்கு அந்த படத்துல இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு அப்டேட்டை பார்க்கலாம் ஜிகர்தண்டா படத்தோட வெற்றிக்கு அப்புறமா எட்டு வருஷம் கழிச்சு அந்த படத்தோட ரெண்டாம் பக்கத்தை எடுத்திருக்காரு கார்த்திக் சுப்புராஜ் எஸ் ஜே சூர்யா மற்றும் ராகவால் அரண் சினஞ்சு நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்துக்கு ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் டைட்டில் வச்சிருக்காங்க சமீபத்தில் இந்த படத்துல இருந்து டீசர் வெளியாகி வரவேற்பு பெற்றிருந்துச்சு மேலும் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில ஒரு பாடலும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருந்துச்சு இந்த நிலையில ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் படத்தோட தமிழ்நாட்டு வெளியீடு உரிமைய உதயநிதி ஸ்டாலினோட ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றி இருப்பதா அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு காமெடி நடிகரா தன்னோட கெரியரை தொடங்கின சந்தானம் இப்போ ஹீரோ ஆகிட்டாரு ஆனாலும் காமெடி ஜேனர் படங்களுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடிச்சுட்டு வராரு இப்போ அவர் ஹீரோவா நடிச்சிருக்கிற ஒரு படத்துல இருந்து ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு அது என்ன அப்டேட்னு பாக்கலாம் டிடி ரிட்டன்ஸ் படம் மூலமா மாபெரும் ஹிட்ட கொடுத்த நடிகர் சந்தானம் கிக் படத்துல சறுக்கி இருந்தாரு இதை தொடர்ந்து டிகிலோனா படத்தை எடுத்த கார்த்திக் யோகி இயக்கத்துல வடக்குப்பட்டி ராமசாமி படத்தை கைவச வச்சிருக்கிற சந்தானம் இப்போ இயக்குனர் ஆனந்த் இயக்கத்துல ஒரு புது படத்துல நடிச்சிருக்காரு கோபுரம் சினிமாஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தோட அஞ்சாவது படமா உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல சுஷ்மிதா அன்பு சோழியன் பிரியாலயா தம்பி ராமையா விவேக் பிரசன்னா முனிஷ்கான் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை நடிச்சிருக்காங்க டி இமான் இசையமைச்சிருக்காரு இந்த நிலையில இந்த படத்தோட டப்பிங் பணிகளை தொடங்கி இருக்காரு சந்தானம் இதை தன்னோட சோசியல் மீடியா பக்கத்துல தெரிவிச்சிருக்காரு நடிகர் தனுஷ வெறும் தமிழ் நடிகர்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அவர் கோலிவுட்ல தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் நடிச்சிருக்காரு கடைசியா அவர் நடிச்ச வாத்தி படம் மூலமா தெலுங்கு சினிமா டேரக்டர் கூட இணைஞ்சிருந்தாரு அதை தொடர்ந்து இப்ப மறுபடியும் ஒரு தெலுங்கு சினிமா இயக்குனர் கூட இணைஞ்சு படம் பண்ண இருக்காரு தனுஷ் அந்த படம் எப்ப ஆரம்பிக்க போறாங்க தெரியுமா அதை பத்தி தான் இந்த அப்டேட்
இயக்குனர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் கேப்டன் மலர் படத்தில் நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு தனுஷ் சிவராஜ் குமார் பிரியங்கா மோகன் உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சு உருவான இந்த படம் வர டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இதை தொடர்ந்து தன்னோட ஐம்பதாவது படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அவரே இயக்கி நடிக்கிறாரு தனுஷ் இதுல துஷாரா விஜயன் எஸ் ஜே சூர்யா அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை நடிக்கிறாங்க இந்த நிலையில தன்னோட ஐம்பத்தி ஓராவது படமா தெலுங்கு இயக்குனர் சேகர் கமுலா இயக்கத்தில் நடிக்க இருக்காரு தனுஷ் இந்த படத்துல இவருக்கு ஜோடியா நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க சமீபத்தில் அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில தனுஷோட ஐம்பத்தி ஓராவது படத்துக்கான படப்பிடிப்பு அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரியில் தொடங்க இருப்பதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகள் உருவாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது திட்டத்தை மாற்றிய பாமுட்டி படக்குழு முதல் முறையா தேர்வு செய்யப்பட்ட மலையாள படம் விரைவில் தொடங்க இருக்கிற சூர்யா சுதா கொங்கரா படம் இந்த மாதிரியான பல விறுவிறுப்பான செய்திகளை இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்கலாம் மலையாள முன்னணி நடிகர் மம்முட்டியோட நடிகை ஜோதிகா நடிச்சு உருவாகியிருக்க படம் காதல் திக்கோர் இந்த படத்தை தி கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் படத்தை எடுத்த இயக்குனர் ஜியோ பேபி இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தை கோவா பிலிம் பெஸ்டிவலில் திரையிட இருக்காங்க படக்குழு இதனைத் தொடர்ந்து இந்த படத்தை ஓடிடி தளத்தில் நேரடி வெளியிடா வெளியிட திட்டமிட்டிருந்த படக்குழு அதனை கைவிட்டுட்டு தேட்டர்களில் ரிலீஸ் பண்ண இருக்கதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் கங்குவா படத்தில் நடிச்சுட்டு வர நடிகர் சூர்யா அந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கை சீக்கிரமே நிறைவு செய்ய இருக்கிறாராம் இந்த படத்துக்கு அப்புறமா நடிகர் சூர்யா அவரோட நாற்பத்தி மூன்றாவது படத்தை இயக்குனர் சுதா கொங்ரா டைரக்ஷனில் நடிக்க இருக்கார் இந்த படத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறாரு இந்த நிலையில் சூரரை போற்று படத்தோட ஹிந்தி வெர்ஷனை எடுத்து முடிச்சிருக்க சுதா கொங்ரா அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்கு தொடங்க இருக்கிறதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு பொன்னியின் செல்வன் படத்துல குந்தவை கேரட்ல நடிச்சு தொடர்ந்து திரிஷா நடிப்புல வெளியான தி ரோட் படம் திரையரங்குகளை வெற்றிகரமா ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க விஜய் கூட இணைஞ்சு நடிச்சிருக்க லியோ படம் நாலு நாட்கள்ல ரிலீஸ் ஆகி இருக்கிற நிலையில இப்போ அஜித்தோட விடாமுயற்சி படத்துல இணைஞ்சு நடிச்சிட்டு இருக்காங்க திரிஷா இந்த நிலையில விடாமுயற்சி படப்பிடிப்புக்காக அசர்பைஜான்ல இருக்கிற நடிகை திரிஷா அவங்களோட புகைப்படங்களை சோசியல் மீடியால வெளியிட்டு இருக்காங்க அறிமுக இயக்குனர் நந்தா கிஷோர் இயக்கத்துல மோகன்லால் ரோதன் மேகா ஷனன் கபூர் ஸ்ரீகாந்த் மேகா உள்ளிட்ட பலர் நடிச்சு உருவாகிட்டு வர திரைப்படம் விருஷபா பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்ல பேன் இண்டியா படமா உருவாகிட்டு வர இந்த படம் தசராவை முன்னிட்டு திரைக்கு வர இருக்கு இந்த படத்தோட முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைஞ்சு இருக்கிற நிலையில இப்போ இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு மும்பைல தொடங்கி இருக்காங்க படக்குழு மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்துட்டு வரவர் தான் டொமினோ தாமஸ் இவர் நடிச்சு கடந்த வருடம் வெளியான இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு படம் இந்திய சினிமா சார்பாக ஆஸ்கருக்கு நாமினேஷனுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில டொவினோ தாமஸ் இயக்குனர் டாக்டர் பிஜு இயக்கத்துல அதிர்ஷ்ய ஜலங்கள் அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சிருக்காரு இந்த படம் எஸ்டானியா நாட்டுல நடக்க இருக்கிற இருபத்தி ஏழாவது டல்லியன் பிளாக் நைட்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட இருக்காங்களாம் அங்கு தேர்வான முதல் மலையாள படம் அப்படிங்கிற பெருமையும் இந்த படம் வாங்கியிருக்கு மேலும் இந்த படத்துல நடிச்ச டொவினோ தாமஸோட கேரக்டர் லுக் வெளியாகி கவனம் பெற்றுட்டு வருது அறிமுக இயக்குனர் ஷௌரியா இயக்கத்துல நடிகர் நானி மற்றும் முருணோல் தாக்கர் இணைஞ்சு நடிச்சு உருவாகிட்டு வர படம் ஹாய் நன்னா இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஹேஷம் அப்துல் இசையமைச்சிருக்காரு சமீபத்துல இந்த படத்துல இருந்து ஒரு பாடலை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்டிருந்தாரு தெலுங்கு மட்டுமல்லாம தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகள்ல வெளியாக இருக்கிற இந்த படம் டிசம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கு இந்த நிலையில ஹாய் நன்னா படத்தோட டீசர் வெளியாகி வரவேற்பு பெற்றுட்டு வருது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி ஜங்ஷன் நடிகை சில்க் சுமிதாவா இருக்கட்டும் இல்ல நடிகையர் திலகம் சாவித்ரி மேமோட பயோபிக்கா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே எடுத்துருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ரொம்பவே சூப்பரா போச்சு இப்போ அதை தொடர்ந்து நடிகை சோனா அவங்களோட பயோபிக்கா அவங்களே வெப் சீரீஸ்ல எடுக்க போறாங்களா அத பத்தி அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்றத வாங்க பாக்கலாம் எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிரஸ் மீட் வரும்போது நான் ஒரு பேப்பர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர மாட்டேன் ஆனா ஐ டென்ட் வாண்ட் மிஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டுடே அதனால ஐ ஸ்பெசிஃபிக்லி பிராட் சம் பாயிண்ட்ஸ் அட் ஐ நீட் டு ஆட் நான் இந்த அளவுக்கு இங்க வந்து நின்று ஐ திங்க் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் லேட்டர் ஐம் ஸ்டில் ஹியர் நிறைய நிறைய டவுன்ஸ் நிறைய சந்தோஷம் நிறைய சோகம் நிறைய மரணம் அடியும் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும்
உங்களோட சப்போர்ட்டும் இருந்தது நிறைய சப்போர்ட் பட் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜையும் தாண்டி தாண்டி நான் மேலே வந்தேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் மோஸ்ட்லி இப்போ ரைட் அப் எழு எழுதும்போது கூட கவிச்சி நடிகை அப்படின்னு போடுறாங்க ஸோ ஒரு அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே எனக்கே அது பிடிக்கல ஸோ அது பிடிக்காதப்போ நான் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ சேஞ்ச் அந்த சேஞ்ச் எனக்கு கிளியராக எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த அந்த டேக் நேம் எனக்கு மாட்டினது பிகாஸ் ஆஃப் மை ஓன் மிஸ்டேக்ஸ் ஐ கட் டவுன் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் கட் டவுன் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ரோல்ஸ் பண்ண தொடங்கினேன் ரோல்ஸ் பண்ணியும் எனக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக எதுவும் செட் ஆகலை என் லைஃப் ட்ராவலில் எதுக்கு நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா நாட் ஓன்லி இன் மை கெரியர் நாட் ஓன்லி இன் மை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நான் எதையும் உன்னை தேடிட்டு இருக்கேன் அது என்னென்னு எனக்கு இது வரைக்கும் சரியாக புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிகாஸ் பை காட்ஸ் கிரேஸ் நான் நினைக்காத அளவுக்கு நான் லைஃப்பில் நல்லா வாழ்ந்துருக்கேன் ஸ்மோக் இஸ் அ லாங் ஜேர்னி ஸ்மோக் இஸ் அ லாட் ஆஃப் பெயின் ஸ்மோக் இஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு எல்லாேருக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போது எனக்கு ஒரு பெரிய தூணாக இருந்தது இது ஷார்ட் ஃபிளிக்ஸ் ஷார்ட் ஃபிளிக் மிஸ்டர் செந்தில்குமார் and mr barney garan i need to thank them a lot yena avanga enakku or project kudukla avanga enoda dream enoda life enoda kadaiye ulagathukku solradhukku enakku or vaayppu kuduthirukanga so i really need to thank them eduva irundhalo please let us know and help me grow in uh, as a director seringa na solren avanga romba open ah solren 2007 la na sivapadigarathukku vandhen sonna theriyuma அப்போ அந்த மன்னார்குடி பழப்பழக்கு அது பயங்கர ஹிட்டு எனக்கு செம்ம கெத்தாக இருந்துச்சு ஓவா நம்ம ஆனால் அந்த டைமில் ஐ டென்ட் ரியலைஸ் தட் அதுதான் நம்ம லைஃப்பை மாற்ற போதுன்னு சிம்பிள் ரீசன் என்னால் கல்யாணம் பண்ண முடியல இந்த சென்ஸ் நினச்சி தான் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது செட் ஆகலை ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம எங்கேயாவது போய் ஒரு விஷயத்துக்கு ஃபீல் பண்ணி ஏதோ சொல்கிறோன்னு ஏன் நடிக்குது அது அங்கே அப்படி இதாக ஜட்மெண்ட் வாஸ் வெரி ஈஸி உங்களோட இத்தனை வருஷம் சினிமா வாழ்க்கையில் நல்ல ஆண்கள் இருப்பாங்க கெட்ட ஆண்கள் இருப்பாங்க வெஞ்சன் சொல்லுவாங்க சேக்க அழுதிருக்காங்க உங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஆண்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பர்சனல் ஒப்பீனியன் சிம்பிள் நான் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் ஃபைவோ என்னமோ சொன்னேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஆம்பளைங்கள் இருக்கிற ஒரு மெயில் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி இன் நாட் இன் அ பேட் வே இன் அ வெரி பாசிட்டிவ் வே இவ்வளோ ஆம்பளைங்கள் இல்லைனா நான் சர்வைவே பண்ணியிருக்க முடியாது சிம்பிள் ஸோ இப்போ டைம்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் விமன் ஆர் ஆல்சோ த டேரக்டர்ஸ் கேமராமேன் எல்லோரும் இருக்காங்க ஸோ தே ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் அ பிக் பேக்ட்ராக் பேக்ட்ராக் சப்போர்ட்ன்ற மாதிரி தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தட் இஸ் ஐ கால் மை செல்ஃப் அ கிளாமர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கிளாமர் ஆர்டிஸ்ட் லைஃப் கெரியர் இருக்குல்ல அந்த கெரியர் எண்டிங் உடைய பிகினிங் இது எது என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது நீங்கள் எடுக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை சொல்கிற டைலாக்ஸாக இருக்கும் மெசேஜ் இருக்காது ஆனால் பர்சனலாக நான் என்ன ப்ரோட்ரே பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன்னா யாரையும் ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடாதீங்க ஒன் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கெட்டவங்க கிடையாது ஓகே இப்போது ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் லேட்டர் உட்காந்து அதெல்லாம் யோசிக்கும்போது எல்லோரும் அவங்கவுங்க லைஃப்பில் அவங்கவுங்க அவங்களுக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயத்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம சில வாட்டி மாட்டிக்கிறோம் சில வாட்டி அந்த ரியாக்ஷனே நம்ம ஸோ இட்ஸ் லைஃப் எஸ் டேரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு நடக்கிறதும் கஷ்டம் பட் நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் உண்மை ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிறது எதுவுமே உண்மை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் என்னங்க இன்றைக்கி நம்ம திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அட்டில